রণদেবু সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে আর এবারে সেন্ট মার্টিনের প্ল্যানটা একটু বেশি এক্সট্রিম যার কারণে হয়তো খারাপ স্বপ্ন আসতেছে চলেন রণাদি অ্যান্ড গুড মর্নিং ব্রোজ আমরা চলে আসছি হচ্ছে টেকনাফ শহরে আর টেকনাফ শহরে আমাদের সাথে আসছে হচ্ছে সামি মোহাম্মদ সামি সামি সাহেবের সব হচ্ছে এই যে এটা মদিনা ফার্মেসি না হ্যাঁ মদিনা ফার্মেসি হচ্ছে বাই মোহাম্মদ সামির টেকনাফের একবারে শহরে যে ফার্মেসির দোকানটা আর সামি সাহেবের এখান থেকেই হচ্ছে স্পিড বোর্ড যেই ঘাটটা সেটা হচ্ছে সামি সাহেবের দোকান থেকে এক মিনিটের দূরত্ব আমরা গিয়ে স্পিড বোর্ডের টিকিট নিয়ে আসছি এখনও পর্যন্ত টেকনাফ থেকে যেই শিপ ছাড়া সেন্টমার্টের উদ্দেশ্যে সেটা এখনও পর্যন্ত শুরু হয় নাই বাট এখন সম্ভবত কক্সবাজার থেকে হচ্ছে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে শিপ ছাড়ে বাট সেটা চিটাং থেকে সারে বাট সেগুলো অনেক সময় লাগে আর কক্সবাজার থেকে যেটা ওইটা হচ্ছে আপনার পাঁচ ছয় ঘন্টা শিপে বসে থাকা যাবে না আমরা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে স্পিড বোর্ডে করে চলে যাব এর আগে কখনো স্পিড বোর্ডে করে সেন্ট মার্টিন যাওয়া হয় নাই আমার সো এবার একটা ভালো থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স হইতে যাইতেছে যেটার জন্য আমি অপেক্ষা করতেছি স্বামী ভাই টেনশন ছিল যে তার আসলে এটা ধীরে বেকি না পরে দেখতেছে না হবে হবে না বেশি থাকতে পারবে দুবার পর সাঁতার পারেন আবার সেন্টমার্টিন চলে আসছি আর বিচের ভাইব যদি শরীরে না বোঝা যায় তাহলে কি হয় এই যে এই ক্যাপটা আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম শুধুমাত্র সেন্টমার্টিন গিয়ে পড়ব সেই জন্য যাই হোক আমরা স্পিড বোর্ড থেকে নেমে ঘাট থেকে একটা টমটমে করে চলে আসছি সেন্টমার্টিনের পশ্চিম সাইডের বিচে কারণ আমাদের ভাই মোহাম্মদ তৌকির বরিশাল্লা এবার সেন্ট মার্টিনের নতুন আরেকটা রিসোর্ট নিছে এবং ওই রিসোর্টটা হচ্ছে পশ্চিম সাইডের বিচের একদম পাশেই আমার নতুন রিসোর্টে স্বাগত গত বছরের ডেটা ছিল ওইটাও আছে আর এই বছর একদম সি ভিউ 
এবং আমার রিসোর্টের নাম মেরিন বিচ রিসোর্ট ফেসবুকে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন বাহ সেই সেই মানে এটা হচ্ছে আমার তৌকিবের রিসোর্টের মধ্যে ফার্স্ট ইমপ্রেশন আর কি এখানে কয়েকটা তিনটা রুম আছে প্লাস এখানে দুইটা রুম এই রুমগুলো সামনে ডিজাইনটা আবার সুন্দর একটু রং চঙা কি রে অনেক রুম তো अपेक्षार पर समुद्रे नाम ठीक गत बचर सेंट मार्टिने से समुद्रे नाम कक्सबाजारे जावा कक्सबाजार समुद्र नामा কক্সবাজারের পানি দেখলে আর সমুদ্রে নামতে মন যায় না ঠিক এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করি যে কখন আবার সেন্ট মার্টিন আসবো এসে এই যে নীল জলরাশির ভিতরে একটা লাভ দিব ও বল মারবে আচ্ছা তোকিরের রিসোর্টের সামনে পোলা পায়নি এই যে ফুটবল খেলতেছে এখন সমুদ্রের আর কি নামার বেস্ট টাইম আমার কাছে সবসময় যেটা লাগে সেটা হচ্ছে এই যে যখন সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে ঠিক এই সময়টা মারাত্মক বসে বসে সূর্য ডুবা দেখবো পানিতে বসে বসে চল চল সেন্ট মার্টিনের পানিটা একটু বেশি রকমের ভালো লাগার কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন এই পানিটা অতিরিক্ত পরিমাণ স্বচ্ছ নিচে মাটি দেখা যেতেছে আমার পা দেখা যেতেছে আহ এখন আমরা পানিতে ডুবে ডুবে এই সূর্য ডোবা দেখবো লাস্ট কয়েকদিন থেকে আমরা সেন্ট মার্টিনে আসি প্রায় কত চার বা পাঁচ দিন হবে তো সেন্ট মার্টিনে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিজন শুরু হয় না হয়তো নভেম্বরের দশ তারিখ থেকে টেকনাফ থেকে শিপ চালু হইলে তখন আর কি সেন্ট মার্টিনের সিজনটা চালু হবে আর তৌকিরের এই রিসোর্টে তৌকিরের এখনও পর্যন্ত বাবুরচি আসে নাই তো তৌকিররা এতদিন খাওয়ার দাওয়ার করতে হচ্ছে অন্য রিসোর্টে গিয়ে বা অন্য হোটেলে গিয়ে তো সেটার জন্য একটু হেঁটে অন্য হোটেলে যাওয়া তারপরে বসে খাওয়া একটু প্যার আমি আসার পর থেকে এখানে আমরা বাজার করতেছি তারপরে এখানে রান্না করে খাওয়ার চেষ্টা করতেছি হয়তো দু একবেলা বাইরে গিয়ে খাইতে হইতেছে আকাশ মেঘলা ঘূর্ণিঝড় আসতেছে তবে ওয়েদার ডিমান্ড যারে বলে খিচুড়ি ওয়েদার মানে পরিবেশ দেখতেছেন এটা দেখে মনে হচ্ছে খিচুড়ি খেতে মন চাইতেছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এখন ওই জিনিস মাথায় আসতেছে না খিচুড়ি খাইতে হবে আমার পুরো বিতিক লাগতেছে আর আমার সাত সকালে ঘুমের তো লাগছে এখন আমার ঘুমানোর সময় খিচুড়ি খাইতে হবে বাট খিচুড়ি খাওয়ার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে চাল তারপরে মুরগি তারপরে ডাল বাট এগুলো নাই এগুলো এখন বাজার যাইতে হবে তারপরে কিনতে হবে এখন সেই আর কি তোকের অভিযোগ যে সকাল সকাল কেন এত সাত সকালে কেন বাজারে ছিল সেন্ট মার্টিনের ভিতরে একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গার মধ্যে যাওয়ার জন্য বেস্ট ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে দুইটা প্রথমটা হচ্ছে অটো রিক্সা ভিতরে ছোট ছোট চিকন চিকন রোড আছে অটো রিক্সাতে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায় কিন্তু তারা হচ্ছে ডলার ছাড়া পেমেন্ট নেয় না মানে তাদের অনেক উচ্চ মূল্য দিতে হয় আর আরেকটা বেস্ট ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থা হচ্ছে এই যে দুই চাকা আমাদের আল্লাহর দান পরিবহন যতক্ষণ বল আছে ততক্ষণ এগুলোর উপর প্রেশার দিয়ে আমরা চলতে চাই বলুন দাদা কেমন বোধ করছেন মুরগি আমার চেয়ে মুরগির দাম বেশি বাইরে ভাই ব্রয়লার মুরগি নাই সোনালি মুরগি আছে আর কি যেটার কেজি হচ্ছে তিনশো সত্তর করে এই বাচ্চা মুরগি
রান্না বান্নার কাজ শুরু হয়ে গেছে এই যে আমাদের কাটাকাটির দায়িত্ব আছে মামুন সাহেব মামুন সাহেব মূলত একবারে এই কয়েকদিন ধরে যত কাটাকাটির দায়িত্ব সব তার উপরে আছে তো মামুন ভাই কাটতেছে আর রান্না বান্নার জন্য এখানে এখনো রেস্টুরেন্ট হয় নাই রেস্টুরেন্ট তৈরি করতেছে বাঁশ দিয়ে বাড়ি ঝুপড়ি ঘরের ভিতরে ছোট্ট একটা রান্নার জায়গা मन <laughs> बसा रान्ना करतम কিন্তু বাসায় রান্না করে আমি খুব একটা বেশি কনফিডেন্স পাই না কারণ আমার মা হচ্ছে রান্না বান্নার গুরু সো আমি যদি কিছু রান্না করি রান্নার মধ্যে আমার মা বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র ধরে পায় এই সমস্যা ওই সমস্যা তাই ওইখানে আমি রান্না করে আসলে শান্তি পাই না কিন্তু এখানে যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ এমনি অভুক্ত আছে যাই রান্না করে দেবো তাই তো মোটামুটি তাদের কাছে স্বর্গীয় মনে হবে এত কিছু ভুল ধরার কেউ নাই তাই এখানে রান্না করে আমি কনফিডেন্স পাচ্ছি যাই দিচ্ছি হ্যাঁ এটাই এটাই রাইট নিজের চিত্রাং উপকূল আগাতাম ছিল পঁচিশ তারিখে বাট এর দুই তিন দিন আগ থেকে আমরা টের পাচ্ছিলাম যে সামথিং ইজ গোয়িং রং দূর আকাশে মেঘ চমকানো শুরু করে দিছিল আর সেন্ট মার্টিনের আকাশ সবসময় থাকে ফক ফকা সেই আকাশে হঠাৎ করে মেঘ জমা শুরু হয়ে গেছে ও বাহাই রে কি অবস্থা হয়ে গেছে সমুদ্র ভারী রকমের উত্তাল হয়ে গেছে কালকে সকালবেলাও দেখছিলাম যে আসতেছে আর আজকে এরূপ আরো কিছুক্ষণ পরে কি রূপ হবে পানির গর্জন আর সমুদ্র যে লেভেলের উত্তাল হয়েছে पूरा সেন্ট মার্টিনে আমরা যে সাইডটার মধ্যে আসছি এটা হচ্ছে পশ্চিম বিচ পশ্চিম বিচে তুলনামূলক বাতাস কম ছিল তুলনামূলক সমুদ্রের ঢেউ কম ছিল যদিও আমাদের কাছে সেটা বেশি মনে হয়েছিল আর তুলনামূলক বলতেছি কারণ হচ্ছে পূর্ব সাইডের যে বিচটা ছিল সেটার মধ্যেই চিত্রাং তার আসল রূপটা দেখাইছে
সিজনে আমার সেন্ট মার্টিন আসা হয় মানে হচ্ছে শীতকালে সেন্ট মার্টিন আসি কিন্তু এবার অফ সিজনে আসার ফলে এই ঘূর্ণিঝড়টা আমি দেখতে পাইছি কিন্তু প্রথম প্রথম আমি একটু এক্সাইটেড ছিলাম আচ্ছা ঘূর্ণিঝড় আসতেছে একটা আইল্যান্ডে বসে ঘূর্ণিঝড় দেখব কিন্তু যখন এটা তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিল তখনই আসলে মনের ভিতরে ভয় ঢুকে গেছে আর এই অঞ্চলের মানুষের এটা খুব কমন জিনিস তারপরেও প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা জিনিসের ভয় থাকে সেটা হচ্ছে ঘর হারাইতে হবে পানি উঠে যাবে পানি লবণাক্ত হয়ে যাবে যে ধান চাষ করছে সেই ধানটা নষ্ট হয়ে যাবে যখন মানুষের চোখে মুখে এই আতঙ্কটা দেখছি তখন আমার মধ্যে আসলে আর সেই এক্সাইটমেন্টটা থাকে না গতকালকে রাতে ঠিক সমুদ্রের পানি এই জায়গা পর্যন্ত চলে এসেছিল ওইখানে ঢেউটা বাড়ি খেয়ে এখান পর্যন্ত পানি আসছে আর এখান দিয়ে পানি ঢুকছে এই যে গাছগুলো ছিল গাছগুলো দেখছিলেন গাছগুলো সোজা ছিল গাছগুলো ভেঙে পড়ে গেছে তারপর এখান দিয়ে মাটি ভাঙছে রিসোর্ট আর এটা হচ্ছে আমাদের ঠিক পাশের রিসোর্টটা এই রিসোর্টের অনেকগুলো নারকেল গাছ ভেঙে পড়ে গেছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখানটাতে এই ক্ষেত্রে প্রায় সবগুলো ধান গাছই নষ্ট হয়ে গেছে এখানে ধান দুইভাবে নষ্ট হয় একটা হচ্ছে এভাবে ঝড়ে নুয়ে পড়ে নষ্ট হয় আর একটা হচ্ছে যেই লোনা পানি ঢুকে লোনা পানিতে বাকি ধানগুলো নষ্ট হয়ে যায় তো কেন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ছেড়াদ্বীপের মধ্যে একটা বিশাল আকৃতির জাহাজ নাকি এসে কোথেকে এসে নাকি ভিড়ে চলে আসছে আর কি আর যেই ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সেটা অন্য প্রান্ত থেকে এইদিকে চলে আসছে তো ছেড়াদ্বীপ যাওয়ার জন্য আমরা এমনি উসিলা খুঁজতেছিলাম এখন সেই উসিলা অন্তত ছেড়াদ্বীপ ঘুরে আসতেছি আমার সাথে আছে ফজলু ভাই আর হচ্ছে তৌকির তারা একটা বাইকে তারা হচ্ছে এফজেডেসে আর আমি হচ্ছে ফেজারটার মধ্যে এটা অনেক আগের বাইক বোঝা যেতেছে ব্রেকিং ট্রেকিংয়ের অবস্থা খুব ভালো না চলেন তাহলে মনে হয় এই হচ্ছে সেই জাহাজটা বাট বহুত মানুষ দেখার জন্য আসছে কিন্তু খুব কাছে যাওয়ার সুযোগ নাই কারণ হচ্ছে ওই যে কোস্টগার্ড দাঁড়ায় আছে যার কারণে জাহাজটার কাছে যাওয়া আমার মনে হয় সম্ভব না ওই যে লাঠি নিয়ে দৌড়াইতেছে একজন তবু আমরা সামনের দিকে একটু ঘুরে দেখি যাওয়ার চেষ্টা করি এই হইল আমাদের তৌকিরের সাইজ একটু ধরেন আর এই হচ্ছে জাহাজের সাইজ আর এই টাইপের জাহাজকে নাকি বলা হয় বার্জ যতটুকু পরে জানলাম আর কি বার্জ বলা হয় আর এগুলো টানার জন্য ছোট ছোট আরও জাহাজ থাকে যেগুলোর ইঞ্জিন নাকি অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয় এগুলা মালবাহী জাহাজ আর কি এটা হচ্ছে এটা ছেড়ে দিয়ে ফার্স্ট পার্ট না হ্যাঁ হ্যাঁ এই পর্যন্ত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জোয়ারের সময় পানি আসে না হ্যাঁ তো শিপটা যে জায়গাটায় আসে এই জায়গাটা সব সময় শুক নাই থাকে এর নাম হলো ইম্পসিবল এটা যে এই পর্যন্ত আসছে এর মানে চিত্রাং যে এই দিকটায় কতটুকু ভয়াবহ ছিল আমরা মেইনল্যান্ড থেকে এটা আন্দাজ করতে পারি আমাদের পশ্চিম সাইডও কিন্তু আমরা অত বেশি আন্দাজ করতে পারি না পশ্চিম সাইডে আরো কম ছিল আমাদের পুরো সাইডে ছিল হচ্ছে গরম এই পাশে হচ্ছে যারা ছিল আমার অটো ড্রাইভার হোক এবং আমাদের রিসর্টে যে আছে রাসেল এদের কথা হচ্ছে এদের 25 বছরের জিন্দগিতে এত ভয়াবহ ইয়া দেখা নাই সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে আবার জোয়ারও আসতেছে আর সূর্যটার দিকে তাকান উফ মারাত্মক মারাত্মক সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে আর এবার আমার মনে হয় পর্যটন সিজনে সেন্ট মার্টিনের এই জাহাজটা হবে একবারে পর্যটনের আকৃষ্টের শীর্ষে জায়গা হবে এটা মানুষ তো সেন্ট মার্টিন এমনি ঘুরতে আসবে আর সবাই এসে এটার মধ্যে ভিড় জমাবে এবং যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে পার্কি বিচ চট্টগ্রামের পার্কি বিচে নাকি এরকম একটা জাহাজ আছে সেটার জন্য এরকম পর্যটকরা সব দেখতে যায় আর এখন সেন্ট মার্টিন এটা চলে আসছে সেন্ট মার্টিন এবার যারা ঘুরতে আসবে না তাদের জন্য এই যে এটা আর একটা পিস অফ কেক চলে আসেন ভাটার টাইম চলতেছিল সমুদ্রের পানি শুকিয়ে অনেক দূরে চলে গেছিল তো সমুদ্রের পারে হাঁটতেছিলাম একটু ভিতরের দিকে যাচ্ছিলাম আমিও সমুদ্রের কাছাকাছি দিকে যাচ্ছিলাম তো যখন ভাটা চলে না সেন্ট মার্টিনের বিচের মধ্যে এমন অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে একটু ঘরত করতো টাইপের তো এরকমই আমি যেখান দিয়ে হাঁটতেছিলাম পাশে একটা ঘরত টাইপের পানিতে ভরা ছিল ভিতরে কী আছে আমি জানি না আমি হাঁটতেছি ওইটা সাইড দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে যেটা খেয়াল করলাম আমার পায়ের সাইডের বালু সরে গেছে বালু সরে গিয়ে আমি ব্যালেন্স হারাই ফেলছি অন্য আরেকটা পা দিয়ে যখন ব্যালেন্স করতে গেছি কিছু একটার উপরে পারা পড়ছে আর পাটা পড়ার পরেই আমার পাটা ভালো করে ছিলে গেছে এবং আমি আর ব্যালেন্স রাখতে পারি নাই পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে গেছিলাম দেখি তো ওরা হচ্ছে পাখি কিভাবে ধরে একজনটা দেখলাম যে একটা হাতে নিয়ে দৌড় দিতেছে পানিতে যাওয়ার পরে আমার ফোন তারপরে আমার গোপ্রো হিরো নাইন 
তারপরে তৌকিরের নতুন কেনা পাওয়ার ব্যাংক সব কিছু একবারে পানির নিচে চলে গেছে এবং আমার গোপ্রো এখনো আমি সাহস করতেছি না অন করার জন্য কারণ লবণ পানি ঢুকছে এটাকে ঢাকাতেই নিয়ে ডাক্তার দেখাবো তারপরে অন করব আর ফোনটা অন করার চেষ্টা করছি কিন্তু ফোনটা অন হচ্ছে না তৌকিরের পাওয়ার ব্যাংক পুরোপুরি ডেড বন্ধুরা পইরা গেলে খুবই ভালো হয় আমি তো খুব খুশি হয়েছি ভালো হয়েছে খাইছে দুষ্টা পরে জন হচ্ছে যে আমার পাওয়ার ব্যাংক করলে পইরা গেছে खुबी कष्ट खुजार কিন্তু সেই সানগ্লাস আর খুঁজে পাওয়া যায় নাই এই সব কিছু গেছে বাট সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হচ্ছে আমার পা ছেলে গেছে আর ওই পা ছেলা নিয়ে আমার লাস্ট কয়েকদিন ধরে আমার খুব কষ্ট করতে হইতেছে না পা পানিতে চুবাইতে পারতেছি না সমুদ্রে গোসল করতে পারতেছি কারণ এটা যতক্ষণ না না শুকাইতেছে ততক্ষণ সারাটা দিন একটা যন্ত্রণার মধ্যে আমার দিন কাটতেছে खाइलना घूर्णिजर सम्मुखीन हईल निजे पा छिल प्रबले सबकिछ मिलिए एवं सेंट मार्टिने जो एक्सपिरियन्स बोला जाए हमारे एक एक्सट्रीम एक्सपिरियन्स छो जैक एन सेंट मार्टिन के विदाय नीते हैं जानस सुंदरबन शुद्ध भाग थे ना सिंह थे तोर मत पेटुक सिंह ওই যে দেখতেছেন জাহাজটা জাহাজটা থেকে এই দিকে হচ্ছে এই সেন্ট মার্টিনের সুন্দরবন আর ওই হচ্ছে সুন্দরবনের পেটুক সিংহ একটা গর্জন দে তোর তোগের